Bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, moi disons tout bienvenue dans série leçon que nous titre US citizen pour haïtien pour voir pas non qu'à compter. C'est une série de leçons qui là pour permettre que de manière générale nous comprendre l'histoire avec notion civique sous sous société américaine. Donc n'importe monde qui veut agrandir l'esprit pour une information sous histoire société américaine avec des notions civiques Jean gouvernement au fonctionner ou bienvenue sous ces émissions ça. Mais ici c'est tout pour le permettre que nous capables bien plus haïtiens qui citizen dans pays a parce que nous connais ça citizen veut dire veut dire que on gain plus valeur et autant d'au plus. Donc nous capables comprendre tout une crise que n'a traversé là c'est tout pour mon petit pièce yo. Donc comprendre bien tant que monde ça ta gain plus femme yo citizen tant que monde ça capable faire demande pour yo beaucoup plus rapide c'est dans sens ça nous voulons bail participation pas non et non aider pour que les plus haïtiens à passer test citizenship nous nous nou décréter une série de leçons je dis à nous pour aller et dans leçon 9 leçon 9 là nous pour parler de établissement de indépendance OK je dis à c'est le 4 juillet 1976 côté que tu gagne 13 colonies y ont été adopté ça y aurait les déclarations indépendance là 4 juillet 1976 donc nous tout connaît pas bon ici chaque 4 juillet il fait des fêtes d'indépendance qui c'est une plus gros fête qui gagne aux États-Unis donc déclaration indépendance là il était dit que toute colonie yo toute colonie toute colonie sur yo fri de Grande-Bretagne et tout monde qui t'a vivre et aux États-Unis il était dit simplement que monde ça ouais mais il était prend liberté de Grande-Bretagne ça nous relait Angleterre là donc yo goumen et puis yo gagne bataille indépendance et yo créé une autre nation qui yo les United States OK et section ça nous va parler justement de établissement de l'indépendance là et à travers lui même on a gain chance pour explorer à peu près 8 questions en on aller Why did the colonists fight the British Donc question yo mande nous pour qui ça colonisio fight et, et british ça veut dire anglais en fait comprendre mais les colonies c'est parce que en fait tout le monde qui vient rester aux États-Unis il y aurait des colonies peut-être qui ça c'est des gens qui sortent dans l'autre pays et qui viennent coloniser territoire là son façon pour dire que territoire ça c'est des européens qui ça fait retrouver les pays d'immigrants OK c'est des gens qui immigrent qui viennent rester sous ça fait relever des colonies parce que si tout ces papiers ils viennent établir donc question c'est pour qui ça colonise yo monde qui était venu rester sous terre ça aux États-Unis il était gourmé contre et Grande-Bretagne ça contre Angleterre c'est ça question The colonists fought the British because they wanted to be free from Britain Donc réponse en clair il dit que colonise yo en fait les colonisés ils parlent de parler des américains venir je dis pas essayer qu'ils étaient venus coloniser terre ça mais ils dit ils étaient gourmé contre british contre anglais en Angleterre c'est parce que eux justement ils étaient les prendre liberté de Grande-Bretagne They fought the British because of unfair taxes En fait une des raisons qui ont été gommé ont été en question de taxes qui ont été pensé que de penser qui pas de faire ça veut dire que ça ça veut dire que eh bien ils ont été taxés eux sont allés à vendre à acheter qui était tellement haut eh bien ils ont pensé c'était une injustice là ils ont été unfair taxation système de taxation que et puis il a été mis sous le roi, il a été pensé qu'il était injuste. C'est une raison qui fait que il a coquin, il a été tombé bataille pour être capable de prendre liberté au nom de l'Angleterre. Ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas de self-government. L'autre raison, il n'y a pas de self-government. Ça veut dire que ça veut dire que le monde qui a gouverné, ce n'est pas le monde qui a trouvé sous le côté de l'Angleterre. Dans d'autres termes, c'est des, des, personnes, des, des, des personnalités qui sont directement de Grande-Bretagne qui vini diriger aussi comme quoi on va vivre dans localité on t'a dit quelle que soit ville on va vivre là on va regarder monde qui vient prendre pouvoir qui vient diriger aussi dans l'autre côté OK c'est dans l'autre pays il a sorti donc ça pas ta fort bien ça veut dire pas qu'à gouverner tête tout ça veut dire un individu qui t'a vivre sur territoire pas capable gouverneur donc qui était un problème il y a une raison qui était pété coquin était gourmet when the american colonies formed They were part of Britain. Donc le dit colonie américaine au départ, nous connaissons les autorités formées, eh bien, ils étaient considérés comme une 
parti dans dans Grande Bretagne c'est comme quoi des territoires d'Angleterre c'est comme ça au terrelé et et colonisio c'est c'est comme je considère comme des terrains de l'Angleterre Britain increased taxes for colonists on things they bought and used every day like tea Donc comprenez bien chaque jour Grande Bretagne commence à augmenter taxes sur yo notre bagage qui acheté souvent non un exemple ça a pitié souvent en côté OK il y a grand bouteille commence à augmenter taxe là sur yo many colonists were angry because no one represented their needs in the british government donc ça veut dire il a tu commence gain go il a commencé vraiment fâché parce que il vient pas rendre pas que personne ne cap défendre cause yo vraiment au niveau de gouvernement anglais pas de pas joindre un représentant qui pour défendre cause yo au niveau de gouvernement RTA colonists believe they did not have self government donc vous pensez pas diriger tête the british forced colonists to allow british soldiers to sleep and eat in their homes donc you know ba la faut quitter du comprendre bien et la grande bataille forcer mon yo comme quoi et si gien soldat qui vient dans zone là you force au for ba soldat à manger et pour soldat ça entrer la caillou on bon pour le dormir OK c'est comme qu'on pas une propriété privée quand là il pas pour lui et comme si on soldat venir nous forcer faut bal manger faut bal dormir the colonists joined together to fight britain and gain independence they fought the war of independence from 1775 to 1783 donc il dit eh bien tout colonisio, tout le monde qui t'a vivre sur territoire les États-Unis, ils ont mis tête tête ensemble, mais pour ils péter en bataille avec Grande-Bretagne. Et ils comprennent bien guerre ça, il durait de 1975 jusqu'à 1783, bien que officiellement les hommes même déclaré indépendant, nous sommes là c'est c'est 4 juillet 1776, mais guerre totale là, tout duré, il dépasse 76 parce qu'ils ont dit non guerre durée de 1775 jusqu'à en fait, guerre fini net jusqu'à 1783. Voilà, ils ont arrivé à bataille là, et bien, ils ont venu créer ça, nous gagnons aujourd'hui, que nous avons les United States. Ils ont gagné à peu près 13 colonies pour qu'on gagne 50 États, ils ont dit, non, c'était 13 colonies au départ, ils ont mis tête ensemble, ils ont ça, ils ont les United States. Ok. On a les points next. Donc, euh, you mandé nous pour nous ta mettre en ordre et bah ça. En fait, disant c'est ces déclarations d'indépendance, c'est là nous connaît. Il dit que euh, gain gain quelques événements de ce sens qui qui en fait gain peu événements, mais de qui est-ce qu'il a? Donc, par exemple, dit guerre de l'indépendance, colonise le, le, lorsque yo te gain guerre là, on fait taxes. OK donc comment nous pour nous capable mettre ça en ordre. Je nous là non simplement réarranger bagage ça en fait en fait nous là on dit on fait taxe on taxe qui était qui était justement on sorte d'injustice OK ça t'a pas le fait que guerre indépendance qui vient commencer à partir de 1775 et à partir de 1776 c'est date officiellement que vous déclarez indépendance mais dernier les que vous le finir avec guerre gain là c'est 1783 OK en fait yo ça y date que constitution donc on est premier président que devin gagne George Washington c'est en 1789 OK on a avancé Why did the colonists fight the British En fait pour qui ça colonisé était goumé contre British OK il y a une raison parce que il y a pas gain possibilité pour diriger tête yo il connait ne have self government il était pas yo qui t'a diriger tête yo OK Correct. The colonists fought the British because of high taxes, because the British army stayed in their houses, and because they didn't have self-government. Donc, il y a bien trois raisons. On taxe tête chargée, qui tape chargé, ou n'est moins de bagaille. Soldats qui qui vous décidez de rentrer là, qui ont mangé. Et il y a une raison importante, c'est que il y a pas qu'à ça, c'est les self-government là. Il y a pas de gendarme pour diriger tête yo c'est des séries de autorités qui sont en Angleterre qui peuvent venir gouverner donc c'est une c'est une raison ça qui fait que côté groupe pété pété gourmet pété en bataille avec Grande-Bretagne 
What did the Declaration of Independence do? Donc, sa déclaration d'indépendance en fait. The Declaration of Independence announced the United States independence from Britain. Donc, il dit, moi, c'est déclaration d'indépendance, c'est comme si il traduit ça, il veut dire, il dit, il a annoncé que United States indépendant de la Grande-Bretagne. Aussi simple que ça. The colonies adopted the Declaration of Independence on July 4th, 1776. Donc, rappelez-nous, déclaration d'indépendance, c'est 4 juillet 1776. It said the British government did not respect the rights of the colonists. Donc, la constitution, ça veut dire que le meilleur Grande-Bretagne, le gouvernement de Grande-Bretagne n'a pas respecté les droits, les droits coloniciaux. It said that a good government must protect the rights of the people. Voilà. Un véritable gouvernement faut le protéger, droit que mon nom pays au rien. Colonists read the declaration in town squares and on battlegrounds. Ça veut dire, eux-mêmes, ils étaient printemps, ils étaient lits, c'est pas lui qui leur dit, colonies et, et déclaration d'indépendance, ils étaient lits, lits, dans, ça n'est les town squares, qui sont zones, et, et sous, sous, sous champ de bataille, Yo lise sa qui n'a pas de déclaration indépendance. The colonists fought and won the war of independence. Donc, yo goumé et yo gagné bataille. The declaration of independence said that the United States was free from Britain. Ok, libre de grande bouteille. Donc, déclaration indépendance dit que vous avez pris la liberté de grande bouteille. Yo gagné bataille. What did the declaration of independence do? Donc, yo dit, qui sa déclaration indépendance n'a fait? Lise simplement dit, United States free. Ok? Il dit fou, il est libre. C'est ça, il dit. Donc, on dit, voilà. Il dit que United States Correct. est fou. The declaration. Ok. Who wrote the Declaration of Independence? Qui est-ce qui t'a écrit la Déclaration de Thomas Jefferson wrote Donc, the Declaration of Independence. Donc, rappelez-nous ça, c'est Thomas Jefferson. C'est lui-même qui t'a écrit la Déclaration de Independence. Là. Thomas Jefferson was an important political leader and thinker. Donc, monsieur, Thomas Jefferson, il était un grand leader politique et un grand penseur dans le mouvement qu'il a fait là. He wanted to create a government for the United States that protected individual rights. Donc, ça, Thomas Jefferson, il voulait, c'est qu'il était il voulait créer un gouvernement des États-Unis qui est capable de protéger les droits individuels de chaque monde. C'est ça qu'il a cherché. Un gouvernement qui protège les droits chaque monde est bien. Thomas Jefferson wrote that the United States was free from Britain. Ça fait, mais dans la Constitution, il dit, mais à partir de jeudi, mais les États-Unis prennent la liberté de la Grande-Bretagne. C'est ça qu'il te mettait en dans la Constitution. He wrote that all men are created equal. Donc, c'est important, oui, il est écrit là-dedans. Tout, en fait, nous, quand il a dit ça, en français, tous les hommes naissent et demeurent libres et gros en droit. Donc, il dit que tout le monde créé égal. Il y a une égalité dans l'espèce humaine. He wrote that everyone has the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. C'est des de gros mots. Chaque monde vient droit à la vie, à la liberté, et pour être capable de chercher quelqu'un, de chercher le bonheur. En fait, c'est des de droit tout le monde vient. He wrote the Declaration of Independence on this desk. Donc, en fait, ça, au moment là, c'est, c'est bureau côté Thomas Jefferson, qui écrit déclaration d'indépendance, là. The ideas in the declaration help shape the American government. Donc, l'idée dans la déclaration d'indépendance permet qu'il soit arrivé by form à gouvernement américain. These ideas are still important today. Juste, juste dans le moment où on a parlé, à, à l'idée qui était dans la déclaration d'indépendance, là, est toujours, est toujours important, juste dans le moment où on a parlé, à, là. En fait, ça, c'est bureau côté Thomas Jefferson, qui écrit des déclaration d'indépendance. Donc, il est capable de dire Thomas Jefferson, grandfather, c'est grand-papa qui était bal bureau ça depuis l'année 1800. Il était fait le cadeau du bureau. Et Jefferson, il voyageait pour être capable de représenter, pour être capable de rencontrer plusieurs représentants, en fait, avec plusieurs députés des différentes colonies. Et puis, il était accompagné de Dessa, de tout le marché avec lui. Et il était un monde qui était vraiment reconnu, fameux au niveau de politique. 
Donc, Who qui wrote est... the Declaration of Independence? Rappelez qui est-ce qui écrit la Déclaration d'Indépendance? C'est Thomas Jefferson. Correct. When was the Declaration of Independence adopted? Qui la Déclaration d'Indépendance a été adoptée? On July 4, 1776. Donc, c'est toujours que 4 juillet, en fait, année, c'est 1776. C'est là, ça a justement colonisé. Voilà, on va le dire, on va le qui t'a dit sous terre. You adopt this early Declaration of Independence. The colonists adopted the Declaration of Independence. Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence. On le fait encore changer, c'est Thomas Jefferson qui a écrit la Déclaration d'Independence. It said the colonies were free from Great Britain. Et la Déclaration d'Independence a clairement dit que les colonies c'est le fait que mais tout territoire américain c'est des des étrangers qui viennent dans les après les colonies ok c'est des des monde sur l'autre côté qui viennent habiter tout le monde ça les des colonistes ok alors il dit que ça tout américain vient nous dire qu'ils vivent sous terre ça c'est des colonistes ça ça veut dire c'est monde qui sont de l'autre côté ok en passant pour nous tout dire puisque à nous on a parlé en 2017 nous connais que il y a des Haïtiens qui ont confronté des problèmes, des TPS, c'est un de choses. Mais en plus, l'Amérique a que ça n'a pas pour eux. C'est des colonies, ok? Donc, la déclaration indépendante dit que les colonies sont libres, ils prennent la liberté de Grande-Bretagne. Representatives from the 13 colonies signed the declaration. Donc, nous avons tout signé tout ça, tous ces paragraphes de ça, et nous sommes capables de dire soit relayer des représentatives. Dans ça, je ne veux dire que vous avez député, mais dans temps, ça, il veut dire peut-être gouverneur de chaque colonie. Ça, mais il y a tout est signé en bas de la déclaration, ça, qui est la déclaration d'indépendance. Toutes 13 colonies. July 4, 1776, is a special date in American history. Donc, si it on, is the day that the United States. C'est un date important, July 4, il faut respecter l'empire. 4 juillet 1776, c'est une un, un pigot date qui gagne. Il ne pas dire pigot date, hein dans l'histoire des États-Unis. Et c'est juste ça que les États-Unis viennent un pays indépendant et qu'ils étaient séparés de la Grande-Bretagne. Became an independent country, separate from Britain. Ok, donc c'est 4 juillet 1916, indépendance. Déclaration de l'indépendance. What are two rights in the Declaration of Independence? Donc, je vais vous citer deux droits que nous gagnons dans la Déclaration d'Indépendance. Deux droits. Ça vous dit? Leaders of the new American government wrote the Declaration of Independence in 1776. Donc, ça veut dire que, rappelez-nous bien, la Déclaration d'Indépendance, il est écrit en 1776. Et principal auteur là, c'est Thomas Jefferson qui écrit. Bien que ça t'a dit que ça a été recevoir l'idée de différents leaders de nouveaux gouvernements. It told the world that American colonists were free from Great Britain. Déclaration d'indépendance, l'autre fois encore, il dit que, eh bien, colonies sont offrées aux libertés de Grande-Bretagne. It said that all people were created equal. Voilà, tout le monde créé égal. C'est ça qu'on s'est dit. It said that the government should protect citizens' rights to Life. Donc, je dis que et, et constitution qui dit ça, le gouvernement est hein, supposé pro, et protéger le droit de tout le monde, le droit à la vie, le droit à la liberté and the pursuit of happiness. et la poursuite de quête de, de, de bonheur. The Donc, c'est le droit, droit à la vie, à la liberté et la recherche et, du bonheur, la recherche pour quelqu'un qui est content. C'est le droit de déclaration indépendante. Declaration of Independence are important in United States history. They are still important today. Americans continue to believe in the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Changer droit ça, ou qui gagne au niveau de constitution, droit à la vie, right to, the, right to life, liberty, droit à la liberté, et il y a qui c'est droit à la poursuite du bonheur, ok? C'est droit ça à tout le monde notamment la constitution. Donc, What are two rights in the Declaration of Independence? 
droit à la liberté, droit à, à, en fait, droit, droit à la vie et à la, et à la liberté. OK? Life and liberty. On ça. Correct. Life and the liberty. The three rights in the... Who was the first president? George Washington was the first president. Of... Donc, je te demande, non? En fait, après que tu fin par déclaration d'indépendance en 1776, qui est-ce qui était premier président? OK? Premier président, c'est George Washington. C'est premier président qui était gagné aux États-Unis. Qui est-ce qui était gagné aux États-Unis? He was president from 1789 to 1797. Donc, mais date que le président de 1789, ouais, à 1797. Ok, de 1789 à 1797. Ok, c'est tout le temps ça que Monsieur fait au pouvoir. En fait, on regarde le fait près de 8 ans au pouvoir, notamment deux mandats. Donc, c'est de 1797, donc, monsieur décidé pour le pas venir président encore pendant que il était, il fait un premier terme, il est président, un deuxième terme président, il décide, il choisit. En fait, bien, il choisit pour pas président encore. En fait, très tellement, c'est après ça, il tout institué, après deux ans. En fait, c'est lui-même qui était décidé. Vous comprenez, mais pas tout le monde qui a fait ça, non? Après deux termes, il fait un premier quatre ans, il fait un deuxième quatre ans, il choisit pas président encore. Today, we follow his example. Et ça fait, mais je veux dire, il juste suivre l'exemple. Ok, c'est George Washington qui t'a fait ça en premier. Il n'y a pas de faux du pouvoir. No one can be the president for more than two four-year terms. Donc, c'est ça quoi, je veux dire, pas de monde qui a été président lorsqu'il fait deux termes, deux, 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 deux termes de quatre ans, ou pas qu'à aller encore. C'est l'exemple que Washington a tracé. George Washington was the first president of the United States. George Washington, c'est le premier président qui a gagné au niveau des États-Unis. Donc, c'était George Washington, ok? Donc, là, nous sommes capables de nous, nous replacer ça, nous sommes capables de comprendre. Nous. Et, et nous disons la guerre de l'indépendance, c'était là, elle commencé en 1795. Constitution qui a été écrit. Constitution en. Euh, ça, c'est un fait taxe, ok? George Washington, c'est l'été premier, premier président de 1789 à 1797. Qui les colonisés, les guerres finies net, c'était en 1783, bien que la Constitution, déclaration d'indépendance, de fait depuis 1976, ça veut dire que tu continues à bataille, ok? Donc, tu veux dire que tu restes, tu restes calme dans la grande bataille des de dernières batailles là. C'est 1783. Maintenant, la Constitution, hein, qui est écrit, c'est en 1787. Donc, okay, c'est la date que la Constitution a écrit. Who was the first president? First president, là, c'est George Washington. OK? Correct. George Washington. George Washington was the first president. OK. Who is the father of our country? George Washington. Donc, vous considérez George Washington comme le père du pays, ouais, father of country, parce que c'est lui qui est premier président. Vous comprenez bien? Et ça fait autour de le papa pays, ah, ok, c'est lui qui fait. Je considère comme le moment de qui est, si vous demandez, who was the father of the country, of the United States, et c'est George, George Washington, mais il est le premier président. He is called the father of our country. Et le monsieur le père. He was the general of the American army during the war of independence. Donc, comprenez bien, il est sorti de général de l'armée pendant le temps de l'armée, pendant l'indépendance là. Et le général, et puis il vient président, et ils font premier quatre ans, après ils font deuxième quatre ans, je choisis pour le baron, l'autre monde font quoi, parce qu'elle les gagne, ok? Donc, il considère monsieur comme, justement, le père de la patrie. He was the first president of the United States. He became a symbol for the new government. C'est un symbole. His image is on the one dollar bill. Donc, c'est une image, monsieur, que nous avons sur le premier Many dollar. places are named for George Washington. Il y a plusieurs côtés où il est George Washington. The capital of the United States is named 
Donc, il y a un pile côté qui est le George Washington. Il y a capital des États-Unis, tu connais, il y a le Washington. Capital là, il y a le Washington. Washington, D.C. Ok. One of the 50 states is named Washington. Voilà. Il y a un state qui est le Washington, le state de Washington. George Washington is the father of our country. Donc, George Washington, c'est lui-même qui, papa, nation. Ok. C'est ça qu'on nom retenu. Ok, ça c'est un exemple de un bagage qui décoré, il y a pas les décès de bagage. Volontary Fire Company, Youth's Fire Bucket, ça il dit ça, ça c'est un saut qui a été utilisé en 1830. Ok, c'est des séries de bagage. Il y a des informations sur ça. Maintenant, nous finis, je dis à justement pour partie ça, qui c'est qui c'est déclaration d'indépendance. Nous avons plusieurs données la dani et ça c'était les 109 et après, nous avons les leçon 10, si nous retournons dans le menu, nous avons tout ça déjà. D'ailleurs, moi, je fais une playlist pour nous, tout ça déjà. Je dis à nous, nous avons établissement indépendance. Et la prochaine leçon, nous avons parlé de, nous avons parlé de writing de constitution, ok? Qui est une constitution, qui est bien que ça va nous aider de lire. Nous avons une géographie déjà, nous avons une vote. En fait, nous avons été writing de constitution, nous avons été fermier citizen, nous avons été symbole de l'idée. Gone in Nation et puis nous été au 19 e siècle. C'est à peu près ça. Là, c'est le 20 e siècle. Okay? Donc, euh, next lesson, nous allons parler de writing of constitution. Donc, portez-nous bien. Et donc, euh, toujours continuer à suivre toutes les leçons. La permet de retenir, la, on mieux préparer, sur suivre toutes les leçons. Okay? Donc, euh, leçon 9, nous allons dire, prochaine leçon, nous allons parler de leçon 10, que nous allons parler de writing of constitution. Portez-nous bien, la ah, ouais, et, et production, ça, c'est une production de par l'insacme pour la carrière, justement, qui voulait bah, pied par pali dans la construction et euh, une communauté haïtienne beaucoup plus forte. Ok? Portez-nous bien et, et nous bien pour nous venir à un app et nous capable de tenir ça sur app nous. Hein? Comme ça, tout capable, si vous êtes sur le channel, channel YouTube, nous capable d'inscrire pour venir toute information nécessaire. Portez-vous bien.